、こちらタコスさんを見ていきましょう。はい、えー、サンビとか、えー、キャブコンとかいろいろあります。メリルランダー。こちらねベリーですね。ベリーの RE です。ハイエスベースのキャブコンです。はい、こちらもね。あのしっかり中でエアコンが使えるようになっています。室外機こうついてますね。値段が七百十万円で、六人乗りの四人就寝です。はい。ロールフバンの G. L. パッケージがベースの車両なんですね。後ろ仮装しちゃってるからね、もっと広く感じますね。やっぱり。七百十万円。はい。なかなかね、エアコンついて七百十万円で、キャブコンって。手頃な感じがしますキャブコンになってくるとやっぱり大きいものだと1000万近くしてくるのでここら辺がねいいですねリアエントランスですはい後ろから入っていくパターンです後ろ側がキッチンになってますねでマルチルームとそこに、はい、パナソニックのエアコンがついてましたベリーじゃあ、こちらの三 B 行きましょう。ハイエースの。新しいやつです。三、は、B、い。ニューモデル。ニューモデル二 B と四 B があって、三 B 誕生です。ハイエースのワイドミドルですね。うん、で、色がね、またね、この色のチョイスもかっこいいですよね。グレーっぽくって。大人な感じの、なんか大人な男性って感じ。特徴はえー、室外機。そうですね。こちら側の。室外機が特典も特徴ですね。中に入っているので、室外機が安全だというところがね、とてもいいです。エアコン標準装備です。しかもね、標準は嬉しいですね。お値段も手頃なんですよ。この 3B はマンコンだっていうのもあるんですけど、556万円からなので、5人乗りの4人出身になっています。そしてね、10インチテレビ搭載のポータブル電源も今ならもらえます。<笑>すごい、そうですね。で、ここにちょうどテーブルの住所がありました。で、2つ常設のベッドがあって、はい、こちらが後ろにキッチンあるんですね。で、タンクこの下にあってすごい取り出しがしやすくなってます。これですね。はい、先着20名様まで。いただけるっていうね,いいよね,ねここでもテレビ見れてそうポータブル電源にもなってテレビも見れちゃうという優れものですで、あそこの正面にエアコンが入っています電子レンジもしっかり使えますねで、こっちが二段ベッドになってますであとはい、後ろ側にシンクとか冷蔵庫がありますはい、ママはい、タウンエースベースのね、キャップコンです。背が高くて、取り回しが良くて、とてもね、素敵なキャ,キャンピングカーですね。これは走りやすそうですね。狭い道も。本当本当、普段使いできるっていうのがね、嬉しいですよね。これならね、駐車場も困ることがないです。今前向きになってますね。あ、本当だ。セカンドシートが前向き乗車になっています。はい、今ちょうど展開されていますが後ろ向きにしてあげるとリビング展開になりますで、5人乗りの大人2人子供2人就寝で428万円ですね値段もお手頃はい後ろから見るとこんな感じですあやっぱりあの、ね、背が高いからすごくね、空間が広く感じられますね。あと何気にこういうポケットとかもね、可愛くって、で、所有のもできるから、いいなと思います。で、でここがシンクかな、うんうん。そうですね、ここがシンクですね。はい、シンクでーすで。冷蔵庫もあります。あります。あ、で、ここはね、鏡になってますね。はい、はい、いいですね。あ、タンクね、ここに入れられるようになってます。はい、でこちらくるって振り返りますと、はい、NV ジャック、日産バネットベースです。はい、バネットですね。かっこいいですよね、バネット。花が女の子な感じなのに対してこちらはね、男の子なイメージがします。はい、NV ジャック。こちらもですね、すごく
背が高くなっているので空間が広くなっています。取り回しもしやすくていいですよね。はい。はい。でここねギミックになっていてパタンとねこれを畳めるようになります。そうするとシンクが飛び出してくるっていうね。はい。でここに鏡あ鏡だよねついてますついてます,てますでここコントロールスイッチがあります、うんうんうん、で何気にねこの下のね部分もあるので寝てる時に荷物を下に入れられるっていうのも利点です横が出てるんですねサイドがあ出てますね439万円五人乗りの大人二人と子供二人出身です。はい、こちらホワイトハウスさんです。はい、見ていきましょう。ホワイトハウスさんはね、結構普通の乗用車をポップアップさせて、えー、車旅ができるようにしているものが多いです。はい、ミニバンですね。はい、こちらホンダのステップワゴンがポップアップしているバージョンです。かっこいいですよね。そもそもね、日常の車としてとても優秀なものが。ポップアップもして寝れますよというです。フリーデック、デックワン。デックワンって書いてありますね。セカンドシートがフルってなるのかな。あ、今ちょうどフルフラットで寝れる状態になってますね。広いですね。はい。で下にはちゃんとねラゲージルームというかね。はい。結構高さがあるからね。ね収納入れできますね。うんあここにね FF ヒーターのコントローラーがあるのでやっぱり寒い時にしっかりね温めてくれるっていうのはとても優秀だと思いますでポップアップするんで上もね開放感があって上でも寝れますはい N 版ですね、はい、N 版ですねパカーンと開いていて後ろから見るとね今ちょうどベッド展開になっていますでここがあれですかねきあのシンクになっていると思います触らないでって書いてあるのででいろいろなものをねちゃんと収納できるようにしっかりぐるっと回っていてでここ電子レンジも置いてありますこの飛び出してくれるんですね,いいですねあここですねはいあ飛び出しては来ない、うん、飛び出しては来ない扉だったはいでも収納はしっかりできますあとねこんな風に外部電源も取り入れることができるようになっています N 版コンパです、うんうん、N 版は、はい、ピラーレスなので開口部がすごい広いですそう通常ねここにね一本棒がピラーってね棒があるんですけどそれがないのですごい乗り降りしやすいですねすごい200ね58万円からこっち上はね389万円とか結構値段の価格差がありますガソリンなのかターボ付きなのか四駆なのかポップアップするのかいろんなチョイスができるようになっていますお隣行きましょうかこれはフリードかなはいフリードフリードでポップアップしているタイプです今えっ、ー、と向こう側がベッド展開フラットになってますで助手席もくるっと運転席も反転します本当に自由でいいですよね。はい、後ろから見るとね、こんな感じになってます。で下も結構高さがあって、はい、ここにも荷物がたくさん入りそうですね。すごい、大人気。N ボックスにおキャンパー日常待ち乗りをしていながらもこうやってポップアップすることでちょっと週末じゃ家族で出かけようかって言った時にね行ってもしっかり寝れる場所が確保してあるだけでねとってもね行動の範囲が広がって楽しい時間が過ごせるんじゃないかと思いますそんな車をねたくさんホワイトハウスさんは提案してくれてますこちらプジョーのバージョンもあるんですねプジョーもポップアップさせていますはい、こちらの特徴は、えー、後ろから飛び出してくるこのキッチンシステム
。ね、このギミックいいですね。引き出すとすごい。で、使わないときは全部これを収納できるっていうのが特徴ですね。うん、スライド式アウトギャレー、こちらね、十三万二千円税込みになってます。うん。こちらカーインテリア高橋さんですハイエースベースのバンコンがたくさん置いてありますはい。カーインテリア高橋リラックスワゴンいろんなねタイプがあるので拝見していきましょうこれはね VP ですね VP は割と新しめのものハイエースのナローボディのロールフですはい。これロールフっていうところがいいですよね普通の駐車場にも止められるそうそうそう立体駐車場にも立体駐車場に止められるっていうところがすごくいいですベッド展開しやすいそうこのね後ろにあるこういうのを間に入れてあげるだけで全部ベッド展開が簡単にできちゃいますでこう長物もね全部ザザッと入れられるので詰めますねニューモデル,モデルうんうんスリムボディっていうところがやっぱりいいんですねあでもベッドサイズは180の150あるから結構ゆったりですねお値段も435万円からということで,でこの2列目シートが、えー、特徴的ですはいこちらチャイルドシートもセットできるようになってますそうですねで、えー、と右左それぞれ各おのおのリクライニングできる<笑>、はい背もたれのね角度を自由にできるっていうのもメリットです。次はリラックスワゴンイン,インフィニティだ。いいですね。インフィニティも使いやすいお車ですよね。ここは、えー、二列目シートがないので広く取られてます。はい。でこちらが八人乗りの三人出身になっています。でこちらハイエースワゴンカバタイの車両で642万円ですねやっぱりミドルルーフなのでさっきのやつよりもね大きいですしあとワイドになってますねこちらのお車はだいぶね外から見た時の印象も変わってきます8人乗車嬉しいですねでインフィニティは後ろ側にねシンスペースがしっかり確保されていますこれもねまたいいですよね皆さんちゃんとね自分で展開できるかどうかやってますこれもね醍醐味です楽しいです OMC さん見ていきましょうはいナロー銀河が後ろにありますよはいこちらねナロー銀河ですでクルスター搭載しておりますナローボディのハイルーフですねはいで後ろから拝見するとここにねマルチルームが出てきました嬉しいですよねバンコンでもマルチルームがあることによってお手洗いとかね気にしなくて済むっていうのが素晴らしいと思いますしかもナローでマルチルームがあるっていうのがねう嬉しいですよね取り回しもすごくしやすいですねただやっぱり上がねあの幅があるので中の空間が広くなってますでこちらのね銀河なんですけど入ってすぐのところに大きなスペースそして、ね、キッチンがあって上には、えー、冷房もクールスタンもねついてますのでここら辺がすごい充実してますね二段ベッドもあるとはい常設はいで、えー、乗車定員が56名で就寝定員が3名ですでお値段655万円です OMC さんもすごいな、賑わってます。すごい銀河。<笑>はい。元々の,の銀河が。スーパーロング。またすごいですね、大人気。やっぱりスーパーロングになると幅もね出てくるから、より一層車内は広くなります。お値段もね765万円で7人乗りの3人就寝に変更しております。いいですね。皆さんやっぱりしっかりチェックされてますね乗ってみないとねわからないのでいいですよねあとやっぱりこの台座式がねやっぱり近年ちょっと人気があるんじゃないかなと思います奥は2段ベッドになってます
やっぱり奈良に比べて広いですね広いですねしっかりした余裕がありますじゃあ北斗も見ていきましょうはいこちらが北斗です北斗もね、えー、いい車なんですけどこちらハイエースのワイド、えー、スーパー GL ですねでお値段708万円で7人乗りの3人出身タイザモデルですここがねタイザなんですよねであのニンガは前にキッチンがあるのに対して北斗は後ろにキッチンがあるタイプですだからねここがもうタイザーがすぐパーンと来ててでもねやっぱり就寝すぐできるように2段ベッドがあるっていうのもメリットだと思いますでエアコンもねしっかりクルスター乗せてありますし後ろ側にマルチスペースというかキッチンスペースという形になっていますはい、えー、こちら東西アテオさん見ていきましょうはい海外からのトレーラーが豊富に見れますはいホビーとかねこちらで拝見していくことができます嬉しいですねドイツからの輸入車かなはい、エクセレントエディションということでもう内装がねエクセレントなんですすごいねすごいですよ高級ラハグジュアリーなスタイルになってますホテルのルームエアコン装着、うん、サイドオーニングもね,ね大きいです大きいですねで就寝店員が5名ですねなんかホイールもいいっすねこれあ本当だかっこいいで、えー、こちらは軽イン免許が必要なタイプの、えー、トレーラーですねでお値段が550万円ですねはいかっこいい、はい、こちらホビーの 495UL エクセレントエディションこれキッチンもエクセレントなんですよね大好きこ,これ<笑>ラグジュアリーですはい、でもちろんこちら側も拝見していくんですがこちらはですね、えー、495UFE のエクセレントですあー、はい、嬉しいこれ入ってすぐのところに正面にキッチンあるの嬉しいですねでこちらもはい広々してますそして高級ですエアコンここにあります、うんこちら500万円のトレーラーです。明るいな。ね、で、ケイメイクも必要ですね。ミルミルランド。はい、はいどうも、こんにちは。<笑>こんにちは。そして、ビーチです、はい。ビーチはね、今回、今年新しくこちらに入ってきたものだと思います。えー、ドイツからの輸入車で、三人出身なんですが、自分たちでね、結構 T. I. Y. ができちゃうような車両になっています。こちらはね、ケイメイク不要のトレーラーです。はい、で室内はこんな感じなんか本当にね海が似合うこの感じそ,そしておしゃれおしゃれですよこのレイアウト飾り付けがね秀逸ですねこの感じのそうそう本当ビーチに来た、うん、そしてここでゆっくりするぞっていう感じが出てますよねあ、ありがとうございます。では U I B クルさん見ていきます。ハイエースが並んでます。もう U I B クルさんといえばハイエースということでね、ハイエースの車にあったね、いろんなグッズがあります。でこちらはね、車の方も売ってらっしゃいます。快適車中泊パッケージということです。はい、えー、ここ入り口のところにネット、網戸、うんね、メッシュですね。はい、夏はすごく重要です。で、ベッドキットが組まれてます。取れるかな。二列目シートがパターンって畳んであって。そうですね。後ろ側後ろに大きなベッドキット。こ、はい、んな感じで。はい。ダークプライムです。で、後ろから見ると多分サイドに。三百七十三万円。はい。サイドにね、バーが、あ、取り付けてあって。ああいう風にね、あの、いろんなものをかけられるようになっていたりですとか。あと、ちゃんとベッドキットで固定してあるので、ここね、下の空間もしっかり空いています。で、足回りの、えー、スタビライザーとか、も、えー、U. I. B. クルさんは。オリジナルで、はい、作ってらっしゃいますね。こちらもコンプリートカーです。
はいこちらも販売してらっしゃいますこちらは477万円ですね、えー、5人乗りの3人就寝でダークプライム2でこちらも作ってらっしゃいますセカンドシートをパタンと倒している状態ですね、はい、後ろからも拝見してみましょうリビングモードかな、はい、真ん中がスポンって今抜けてる状態ですけどあそこを埋めるとフルフルットのベッドになります、うんうん、なんか掘りごたつっぽくっていいですねこういう形もなんか掘りごたつっぽくっていいですねこういう形もはい、あで色がそうですね色をいろいろ選べるように黒から白赤緑とね茶色まで選べますペットと車中泊ということで477万円やっぱりハイエースで400万円台って嬉しいですねあ,あ,ありがとうございますどうもそしてスマイルファクトリーさんですはいオフタイムトラベラーです。こちら。ツーですね。オフタ、オフタイムトラベラーツーです。わあ、びっくりした。<笑>すいません。<笑>ドッキリですね。<笑>うわ、びっくりしたっていう声に多分。みんなもびっくりしてると思う。はい、今フルフラットになっている状態です。でこの机ねこれ机にもなります今あのソフトな面が上になっていて物を置いたりとか寝転がれたりする状態なんですが下の面はつるっとしていてあの何かこぼしてもねさっと拭けるような状態のテーブルとして使えます、はい、いいですねはいでこちらもオフタイムトラベラー2ですが上がね、えー、ポップアップしてるんですが横型にポップアップするという。素敵なポップアップ方式です。横開きなので、高さが出るんですね、この展開は。ねえ、これはすごく楽しい展開になります。<笑>中が海をイメージしたね、ブルーと白で彩られています。で上にソーラーパネルも載せてます。はい、これで電気もバッチリ使えるようになります。お値段。こっちかな。はい、こちらにお値段ありました。乗車定員が4名で就寝定員が4名ですそしてお値段409万円になります鈴木エブリューがバタイの車両ですはいこちら西尾割三菱自動車さんですはいトレーラーも置いてあります丸型のトレーラーですでお名前が CH1 です最大の就寝人数が5名ですでこれはですねあの自分で好きなようにボックスとか入れながら内装をねいろいろ加工できるというものですで約ね503万円からということでこちらね見た目がすごい丸くてかっこいいです、うん、でも本当にこれが素敵ですね<笑>はいあの窓がねパカーンってねこう開くところとでちょっとしたカウンターになってたりとかするのもすごくね素敵ですはいそしてあ可愛い,いこの丸窓って動くのかな動きそうなんだけどえー、気になるはい中見るとこんな感じです、ね、はいボックスの中もね収納になったりしますしとてもね自分たちが快適なように展開をいろいろ変えられるってところも魅力です電源もちゃんと取っているのでね電気使えるっていうのも心強いです。本当ちっちゃなロケットみたいで可愛い。うんね、ここのホールもいいよね、うん。いいですよね。後ろから見るとこんな感じ。広いドンと開いてます。こちらはデリカです、ね。デリカですね。ポップアップしてるデリカですね。はい。あ、ちょうどベッドキット仕様になってますね。で、跳ね上げてこんな風に使うこともできますよというモデルですねいいですねデリカかっこいいタイヤのホイールはジャオさんがついていました外観がねすごいワイルドでかっこいいですねワイルド本当本当
でこちらのねポップアップしているデリカ D ポップアップなんですが638万円です、えー、8人乗りの4人就寝のお車になってますこちらはビークルさんですはいベーセルとクッテチャクッチェッタ見ていきたいと思いますもうねハイエースのバンコンというスタイルのお車ですこちらにねちゃんとベーセルっていうロゴマーク入っていてスーパーロングで作ってあるので背がすごく高いですねワイドになっています前の方がリビングスペースになっててで運転席、助手席倒すとこんな感じで後ろに座れるようになってます。うん、で後ろを見るとベッドスペースで,で,すで、ね、広いですね、はい、2段ベッドになってますそう常設の2段ベッドがついていてさらに、ね、下を広げてたくさん寝ることができます。手前側がキッチンかなはいベッセル J ですね、えー、乗車定員なんと9名ですで就寝定員が3名あ,ありがとうございます。三名プラス三名で、えー、お値段五百五十万円です。はい、後ろから見ると、こちらね、ちょっとしたショースペースもあるので。ここをね、えー、おトイレスペースにしてもいいかなと思います。いいですね、とてもね、シンプルな雰囲気なんですけど。ライティングとかもね、すごく綺麗ですし、ちょっとした収納がね。はい、こんな感じであったりとかして。とても魅力的な一台だと思いますはい、えー、クッチェッタですクッチェッタかなと8人乗りの就寝が4プラス1で500万円ですねはい。クッチェッタかなともこれなんかね千鳥っぽい感じのはい雰囲気ですごい素敵ですねってね、割と。<笑>どうも、こんにちは、お世話になります。後ろにキッチンの装備が来てます。はい。こっち側に冷蔵庫があって。外でも使えるシャワーもついてますね。はい、この。このライティングいいな。ああ、で、ここかね。引き出して、てね、うん、あげると、こうか。よいしょ。はい、こんな感じでギミックになって使えるようになってます。すごい。いマックレーさん、はい、すごいな、マックレーさんとか。すごいですね。密集してる。はい。入っていけないこのディアラの人気っぷりがすごい。日本人だけじゃないもう。これは軽トラキャブコンです、はい、エアコン標準装備レカロシートも標準装備,標準装備でねここがいいですよねここにね室外機がエアコンの室外機が来ています中もねすごく広く作られています軽だけどキャブコンにしてあげることによってね本当に中の空間が広くなるので居心地が良いですねで見てくださいこの広いベッドということで大人三人が余裕で就寝できますよという内容になっていますはいでねこの全部ベッドにしちゃってもこういうシンクとか冷蔵庫とかあと電子レンジもねちゃんと使えるようになっていますドッツーサイドオーニングがばっと大きく展開しますへーラインのラック取り扱い開始と書いてありますねあ、いろんな車中泊をできますよっていう感じですね車中泊キットとかあとこのキャリーですねはい、こちらのねキャリーなんかも作ってらっしゃるということですごい中にかなり積み込んでありますね三段になってますねすごいですねこの三段はあまり見たことないですねこれみっちり入れたらすごいことになりますね、うん、軽トラかけるアルミフレームということでへこちらはまた違うメーカーさんあどうもこんにちはこんにちはどうもこれ何ですかえっとね、アルミンボックスって言ってね、はい、キッチンボックスです
あなので積み込むだけでもうキッチンが後ろに出来上がるので料理作っていただいて寝る時は上で寝ていただくおお、はい、ちょっと拝見させていただきますあこれがボックスになってるんだへえこれを積み込んであげることでもう簡単にキッチンになるよとシンクもついてるよとあしかもこれもあボックスミニですねボックスとボックスミニがあるんですねあなるほどアルミボックスはフルセットだと12万1000円ですあーなるほどで後ろに積み込んであげてもうこれでキッチン完成ということですねでルーフテントで上で寝てくださいというへえすごいこれなんか塗装がめちゃくちゃかっこいいんですけど、ね、すごいかっこいいよねすごいこの黒と赤の塗装がわあこれはかっこいいいやいいですね「BEUSEFUL」って書いてあるのかなあっ「BEUSEFUL」さんっていうメーカーさんなんですねえーはい、こちらカーショップ3セブンさん見ていきます。はい、九州のビルダーさんです。もうね、経験に強いカーショップ3セブンさんなんですけど、もう人気があってさっきから人がいっぱいいらっしゃいます。はい、ちょっと拝見してみましょう。後ろから N, です、ね、N キャンですね。はい、こちら N キャンです。で、これ。机をね、外に出しても使えますし、これ中に持ってて、ここに取り付けて、中でも使えるようになってます。で、ここが。よいしょ。簡単に、さささっと出てきてね、こんな風にして、えー、使うことができます。で、あとね、これパターンってやって、この。シート入れてあげることによって、簡単に、よいしょ。はい。寝れるようになるんですが、もう、朝起きたよってなって。畳みたいなっていう時もこれ本当簡単なんですよパタンとそうするとここのね空間が広く使えるので大きい荷物はねしっかり積み込めるっていうところも素敵だなと思いますグッドポイントすごい皆さんすごい真剣に見てらしていい感じですねはいそしてこちら、はいそうそうこのね和式バージョンがあるっていうのがまた畳ですそう畳バージョンがあるのがスリーセムさんのいいとこですよねモックツーでモックはねポップアップもできるようになっていますなのでねそうすると下に二人上に二人がね余裕で寝れてしまいますとっても素敵ですやっぱりこのね畳がいいなって言ってこの今日のスタイルに合いますねあ合いますねもうなんかお茶立てられそうですもんねここの上ではいいい感じですお茶がねこれでコーラ飲んでたらちょっと嫌だ<笑>レモンスカッシュとかいいそれはそれで美味しいから好きなんですけどはいあ,ありがとうございます,いますわざわざはい嬉しいです頑張りますはい嬉しいですね大阪の皆さんも声かけてくださってとっても元気になりますはいそして日産ピーズフィールドクラフトさんですはいセレナです、ね、セレナですねポップアップしてるセレナですねセレナもファミリーカーなので八人乗りの四人出身で構成されています。五百二十四万円ですね。はい、今,今いいですね。フラットになってます。はい。広い空間が広がってます。中心状態になってますね。いいですね。車中泊車テスト。はい。はい、積層ボディさんです。はい、トムニーさんが来てます。はい、こちらねトヨタタウンエースがベースの車両になっていますで後ろがね仮装されていてしっかりとしたキャンピングカーになっていますトム兄さんです6人乗りの5人出身ですねはい軽量1 6 0 0キロというねコンパクトなスタイリッシュキャブコンですということですお兄さんもすごい人気ですね。人気ですね。並んでますね。
素晴らしい内装もねすごくね素敵なんです関祖ボディさんキャンピングカー長野さんですはい。スペースキャンパーですこちらはねハイエースが個体の車両のバンコンになっていますこちらはですね、えー、クルスターも乗っていて中はね涼しくすごあクルスターじゃないでも冷房がね乗っていて中で涼しく過ごすことができるようになっていますで、ね、こちら側がね少し出っ張っていたりですとかあとあの上ですね屋根の上が加工されていて中で一部建てるスペースが作られていますあ今ねちょうど多分ピークなんだと思います、はい、すごいすごいですね,ね、うん、合ってますなかなかワンちゃんと人間と入り組んでおりますこちらはプチキャンですプチキャンです経験ですねプチキャンさんかわいい色が大阪キャンピングカーショー限定展示販売車両へーいいですね。上もかっこいいじゃないですか。ルーフ。かっこいいですね。ラックが乗ってますね。はい、お値段いくらですか。あ、百六十九万円。四、うんうん、人乗りの二人収支で、エブリィの、ね、PC パッケージ、PC リミテッドがこちらの車両ですね。面白い。へえ。青い車内。大阪にお店があるんだ。はい、後ろから見るとこんな感じです。あ、角が結構しっかりついてますね。えー、サブバッテリーシステム、走行充電付き、で電気関係。でこちらにはいろんな扉が黒いのがまたいいね。またいいですね。収納のスペースが。はい。持ってない。ありますね。いや面白い。ポータブルバッテリーとソーラー、はい、へーサイドオーニングはこういうねタイプのものを使ってらっしゃるみたいですくるくるっと出すやつ木材をふんだんに活用した木のぬくもりおおこれがそういうことなんですね基本的にこっちに電装が来てるんですね。うん、そうですね。うんうん、へえ。収納ですね。でフリップダウンもついていて、テレビとも見られると。おお。でフラットにして寝ることもできますよ。こちらは三百十九万八千円。はい。B プランっていうやつですね。プチキャンさんのトライツ B プランです。えー。と四人乗りの二人中心ですね。三百十九万円で買えるということで。始めやすいですね。超簡単ベッド展開。そしてもう一個。三台あるんですね。自分だけの小さなベースを。ビラで特別な時間を過ごしてみませんかということで。本当そうですよね。自分の時間を過ごせる。小さな空間って大事ですよね。はい、とても可愛らしいです。こちらお値段が今までの中で一番あれかな、三百三十九万円ですね。ビラツーシープランです。三百三十九万円。はい。あ。なんかゆうきさんが好きなライティングじゃないですか。ああ、いいっすね、関節照明。ね、関節照明が青くなってる。で、シートの生地も青っていう。そうそう、統一感ありますね、前までね、一緒になってるのがすごくいいですし。であと、前の部分にちゃんとね、あの。なんだろう、出てくるの帽子っていうことで、蓋がついてて、あれがとってもいいと思います。すごいな。あとねこれこれ可愛いですよねすごい<笑>このマークがすごい可愛いで本当にねこの木のぬくもりを感じられる形でこちらに伝送品が入っていて
ちら側がちょうどねテーブルになるんですよすごいですよねで,ででだいいですねこれで簡単にテーブルになるうんでもいいで寝る時になったらパタンと閉めといてあげれば邪魔にもならないですよってことですねはいえっ、ー、と野口キャンプ場さんのブースにやってまいりました今ねみるみるランド見てますよって声かけてくれたんですよねで、えー、キャンピングキャンプの聖地を目指してキャンプ場をやってらっしゃるということで今ちょっとねどんなところなのか説明をしていただこうと思いますよろしくお願いしますキャンピングカーの聖地を、ね、目指して始まったキャンプ場なんですけども、はい、うちの売りがねこのとにかく広い、はい、これが売りで,でどれぐらい広いかってこれ見てもらったら分かるんですけどもこれが一区画なんですねあ広いすごい普通あのキャンプ場って 10m×15m150 平米が標準なんですけどもねうち500あるんですよおそれで3倍から4倍の広さそうですねでこれ今キャンプ場満車の状態ですこれで満車なんですかこれで満車なんです、えー、だからいかにねゆったりキャ,ンキャンプしてもらえるかそうですね、はい、であのキャンピングカーの聖地を目指すということで、はい、キャンピングカーに必要な設備を、はい、に特化してますはいどんなところにどういうところかっていうとまずダンプステーションはいダンプステーションありますあダンプステーション、はい、すごいそれと電源設備なんですけども、はい、どんな大型車が来ても大丈夫なように45アンペア、はいはい、おお普通大体15から20アンペアなんですけどもう,、ねはい、うち45アンペアっていうのを2サイトを用意してますあそうなんですねだからあ、まあ、こういう大きなね、はい、日本に数台しかないそうですねアメリカからの輸入車ですかね、はい、でも全然大丈夫へえ、まあ、広さ的にもそれからアクセスもね高速降りて2分なんですあ、いい場所ですね。はい、ええー、まあ、あのトイレもオーストレートついてますし。はい。だから、あの、数字と。はい。これもお湯、お湯出ます。お湯出るんですね。嬉しい、冬特に嬉しいですよね。だからもう一つね、あの、はい、これ。あの、広さを活用して作ったんですけども。はい、去年ね。あの、プライベートドッグラン付きの電源サイト。そうなんですね。これバスコンごと入れて、荷台まで入ってますけど。はいはいはい。キャンピングごごと入れて犬を開放できるっていう。あ、ワンちゃんにとってはすごく嬉しい場所ですね。はい、中にテント張ってもらってもいいですし、はい、外にテント張ってもらっても全然大丈夫。これが今すごい人気で、三ヶ月先まで平日まで埋まっちゃってます。へえ、はい、すごい。ニーズがやっぱりあるんですね。はいでこれ今一個しかないんで増やしてくれっていう要望がすごい多くて、はいはいはい、ちょっと今検討中なんです。ああじゃあ楽しみですね、はい。どんどんまた良くなってきそうですね。で,すで,すで年に何回かねこういうキャンピングカー集めてイベントやってるんですよ。あそうなんですか。はい、これまあここ二三年は二年はコロナで中止になったんですけども。そうですね。そうですね。えっ、ー、と二年前かな。百三十台ほど集まってもらって。ええー、そんなにすごい。はい、でその時の写真がこれなんです。へえ、皆さん楽しそうですね。夏にやったんですね。そうです。あの五月にやったんです。あ、五月,月ですか。へえ。まあ北海道から九州まで集まってもらって、百三十台集まりました。おお、楽しそうです。<笑>じゃあよ、うん、じゃあよかったらあのこちらに見てくれてる視聴者の皆さんにメッセージを一言お願いします。はい、えっ、ー、とキャンピングカーに特化したキャンプ場なんですけれども、もしよかったらね、ぜひキャンプ。キャンピングでいらしてください,、はい。よろしくお願いします。野口町とキャンプ場です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ますごい、たまにさんまだ混んでる。<笑>はい、というわけで、えー、やっと半分ね、はい、見終わることができました。見終わることが見終える。はい、やっと半分見ました。やっと半分ですね。こちらね、第一の場所なので。二の場所に行こうと思います。二号館、次見てみたいと思います。今回本当人がすごい賑わってて。そう、なんか活気があっていいですね。で、たくさんの多くの方に声かけていただいて。あ、そうそうそう、本当に嬉しいです。ですありがとうございます。では、次行ってみます。